Yo, was geht ab meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 mit dem FC Barcelona. Ja, heute geht es weiter. Es steht der nächste El Clasico an und zwar im Copa del Rey im spanischen Pokal. Und ja, wir schauen mal ganz kurz auf die Begegnungen. Also wir sehen das Viertelfinale steht an. Wir haben die Begegnung der FC Valencia gegen Atletico Madrid, Espanyol Barcelona gegen Betis Sevilla, Levante gegen FC Villarreal und der Klassico, der FC Barcelona gegen Real Madrid. Ja, im spanischen Pokal ist es so, da gibt es ein Hin- und ein Rückspiel und heute gibt es das Hinspiel und in einer Woche gibt es dann das Rückspiel. Und ja, wir spielen zum Glück zuerst in Madrid, da bin ich sehr froh drum, weil da kann man viel gut machen, aber es wird... Ein unglaubliches Spiel, ganz ehrlich, es wird der Knaller vor dem Herrn und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir es mal rein. Wir spielen natürlich auch Legende, wir spielen mal aber abends, das heißt um, nochmal um 19.30 Uhr und ja, jetzt gehen wir rein. Also, der Klassico, El Clasico in Spanien. Da sind wir sehr darauf gespannt, was das hier heute wird, weil es ist einfach das Spiel des Jahres für beide Teams immer. So, genug gequatscht, jetzt geht's los. Und damit herzlich willkommen hier aus dem Santiago Bernabeu, aus der Hauptstadt Spaniens, aus Madrid. Es ist soweit, der spanische El Clasico steht mal wieder an. Real Madrid gegen den FC Barcelona, heute das Hinspiel im Copa del Rey. Und ja, es ist natürlich unglaublich, bereits im Viertelfinale treffen die beiden Favoriten aufeinander. Und heute gibt es also dann den heftigen Schlagabtausch. Beide Trainer sind angespannt. Beide wissen, dieses Spiel, das ist das Highlight des Jahres für das jeweilige Team. Und wir sind sehr gespannt, wie das hier heute ausgeht. Klar, Barca hat einen Vorteil. Die müssen zuerst auswärts ran. Das heißt, da können sie Tore schießen. Aber ja, wir sehen Real Madrid, die großen drei vorne. Gareth Bale, Karim Benzema und Cristiano Ronaldo. Bei Barcelona sieht es ein bisschen anders aus. Messi und Suarez sind mit dabei, allerdings ist Neymar verletzt und sein Ersatz Dimitri Payet ist auch verletzt, das ist sehr schade. Dafür heute Angel Di Maria auf der linken Seite, ich hoffe er macht seine Zeit gut. So, Mittelfeld heute mit André Gomez, Sancho Busquets und Iniesta und die Abwehr natürlich auch top besetzt mit Sergio Roberto, Jordi Alba, Gerard Piquet und Mascherano im Tor heute, Jasper Kilesen. Der im Pokal immer ran darf. So, hier sind wir nochmal. Real Madrid beim Motivationskreis. Pepe ist mit dabei. Danny Cavajal, Sergio Ramos. Und wen ist sonst noch alles? Das wissen wir eh. Und jetzt auch Barcelona mal im Motivationskreis. Die letzte Ansprache vor dem Spiel. Ja, wie gesagt, Marc André Tessing, der darf in der Champions League und in der spanischen Liga ran. Und Jasper Quiles, der darf im spanischen Pokal, also im Copa del Rey ran. Und hier sind wir Cristiano Ronaldo. Ja, es gibt mal wieder das große Aufeinandertreffen. Ronaldo gegen Messi. Und jetzt geht's also los. Anstoß für die Königlin und damit läuft das Spiel. Der spanische El Clasico. Es geht also wieder los und wir erwarten natürlich ein hochklassiges Spiel. Ein absolut phänomenales Spiel. Aber ob es das wird, das wissen wir erst nach 90 Minuten. So, ein Uhr fast mal für Real Madrid. Hat ein bisschen länger gedauert. Und gestört die von Di Marias. Kann sie diesen Ball erstmal erobern, aber dann der Fehlpass. Pepe holt sie die Kugel. So, Danny Cavajal am Ball. Oh, da passt er nicht auf. Er überläuft ihn, Di Maria, ein bisschen. So, Di Maria mit dem Pass zu Luis Suarez. Suarez kommt nicht ran. Marcelo erstmal mit dem Rückpass zu Keylor Navas. Weiter geht's über Cavajal. Oh, der lässt hier den Ball wieder leicht abnehmen. Wieder schön gespielt von Barcelona. Flanke geht in die Mitte, die ist gut. Und André Gomez fliegt da vorbei. Das wäre die erste kleine Chance gewesen, wenn er da hinkommt, aber der Verteidiger hat gut aufgepasst. Jetzt kommt Casemiro zu Marcelo, der sieht Asensio und außen ist Garrett Bale. Ja, Real Madrid heute auch nicht mit dem besten Mittelfeld. Also wir haben gesehen Asensio, ähm, dann haben wir nur Casemiro gesehen, also kein Groß, kein James Rodriguez. Und jetzt die Flanke in die Mitte, Achtung, da kommt Ronaldo angeflogen. Gut gemacht von Sergio Roberto. Und jetzt war die Konterchance für Barca. Über Lionel Messi. Verfolgt von Sergio Ramos. Messi ist schnell. Ramos mit der Gritsche. <lacht> Anders kann er den nicht mehr von den Beinen holen. Sergio Ramos. Und das ist eine sehr, sehr frühe gelbe Karte. Aber wie hätte er Messi stoppen sollen? Der ist ihn da abgezogen. Neunte Minute. Messi voll im Lauf. Und dann voll von den Beinen geholt. 
Ganz klar gelb, ganz klar Freistoß. Und jetzt natürlich die Chance für Barcelona. So, André Gomez bringt den Gudi mit hier rein. Da stehen sie alle auf einem Haufen. Und dann kommt Sergio Busquets mit seinem Kopfball, der aber dann doch einen halben Meter am Tor vorbeigeht. Hier nochmal eine Wiederholung. Busquets kommt ran, aber... Ja, der geht vorbei am Tor. Kein großes Ding hier. Weiter geht's mit Abstoß für Keylor Navas. So, weiter geht's zu Danny Cavajal, der in den ersten Minuten ja ein paar Wackler drin hatte. So, da ist Lukas Silva. Und da ist Karim Benzema. Benzema macht das gut. Mit Spieler warten, aber er hält den Ball erstmal, verliert ihn dann. Und der FC Barcelona erstmal wieder selber am Ball. Und jetzt der lange Pass zu Luis Suarez. So, Suarez gegen Sergio Ramos. Der Pass geht weit hinaus. Das war nicht die beste Möglichkeit. So, Di Maria mit der Flanke in die Mitte. Und Marcelo wieder mit dem Souverän, Klärungsaktion und jetzt gibt es Freistoß. Oh, ich glaube, da war Luis Suarez ein bisschen zu energisch im Zweikampf. Ja, und hier sehen wir es, Ivan Rakitic. Er hat neulich den FC Barcelona verlassen, weil er Heimweh hat. Er wollte nach England. Und da ist jetzt auch wieder für 52 Millionen Euro. Und Marcelo muss verletzt raus. Wir sehen es oben, der läuft gerade zur Eckfahne. Der kann erstmal nicht weitermachen. Das ist natürlich eine bittere Nachricht hier für Real Madrid. Die spielen damit erstmal zu 10 weiter. Und Barca kommt und holt den Eckball raus durch Di Maria. Also, Lionel Messi hier natürlich im Blickpunkt. Der würde jetzt auch den Eckball ausführen. So. Messi beim Eckball kommt schön rein nach vorne. Ist gefährlich, Gerard Piquet und Luis Suarez wären in Aussichtsreiher Position gewesen. Aber das war ein bisschen nicht durchsichtig diese Situation gestaltet. Deswegen erstmal Ball bis jetzt wieder bei den Königlichen, die bis jetzt offensiv noch nicht wirklich was zusammengebracht haben. Barca macht den besseren Eindruck und gewinnt vor allem die wichtigen Bälle. Das ist heute auch so ein bisschen entscheidend bis jetzt. Zweikampfstärke ist auf jeden Fall der FC Barcelona. Aber mein Gott, zum Schluss entscheiden die Tore. Und jetzt kommt erstmal Garrett Bale gegen Sergio Roberto. Sergio Roberto macht das gut. Einwurf gibt es für Real Madrid. So, schon ausgeführt, da ist wieder Garrett Bale. Und dieser Ball geht jetzt aus. Einwurf gibt es für den FC Barcelona. Ja, Real Madrid ist jetzt sehr, sehr verhalten heute, muss man sagen. Aber das ist das 20 Minuten alter Spiel, da kann man noch lange nicht sagen, wer hier das Ding gewinnt. So, Di Maria, nächste Chance. Barcelona, Angel Di Maria. Spielt auch schon flach rein, da ist Iniesta, aber der verliert den Ball gegen Sergio Ramos. Der schon mit Gelb vorbestraft ist. Der muss ihn ein bisschen zurücknehmen. Jetzt kommt Cristiano Ronaldo. Bringt den Pass über Benzema. Weiter geht zu Lucas Silva. Und der wird das von den Beinen geholt. Und das ist natürlich, das ist ein Foulspiel. So, wie geht's eigentlich Marcelo? Marcelo ist auf jeden Fall wieder auf dem Platz. Läuft noch nicht so rund, aber es läuft zumindest wieder. So, und beim nächsten Mal Real Madrid in, äh, in der Spanischen Liga gegen den FC Malaga. Und oh, Marcelo, den tut es auf jeden Fall nur weh. Oben hat er sich gerade ein bisschen das Bein gehalten. Und jetzt der erste Torschuss durch Cristiano Ronaldo. Der mit dem Kopf zum Ball kommt. So, jetzt Jordi Alba. Sofort will natürlich Barca hier schnell umschalten. Di Maria mit dem langen Ball zu Messi. Der kann sich aber hier nicht durchsetzen. Deswegen hast du wieder die Königlichen am Ball. Da ist Cristiano Ronaldo. Ronaldo weiter geht zu Casemiro. Casemiro macht das stark, da sieht Sergio Roberto nicht gut aus. Da ist Benzema, aber dann zu zweit holen sie sich den Ball. Und oh, heftiger Fehlpass. Heftiger Fehlpass und die Chance für Kamachal, der sie dann mit nach vorne gearbeitet hat. Das darf nicht passieren. Carvajal kommt im 16er zum Abschluss. Aber gut, er ist jetzt natürlich nicht der beste Stürmer. Im Gegenteil, er ist ein Abwehrspieler und deswegen bringt er diesen Ball auch nicht gefährlich aufs Tor. Weiter geht's mit Ballbesitz beim FC Barcelona. So, Sergio Busquets. Weiter geht's zu Luis Suarez. André Gomez mit dem Ballverlust. Und erst wieder Madrid am Ball. So, Sergio Ramos. Jetzt wird's gefährlich. Aber sie kann die Kugel erstmal hin sichern. Weiter geht es über Garrett Bale. Also bis jetzt, Bale und Ronaldo, die geben viel nach vorne, aber ihnen gelingt bis jetzt noch nicht so viel. Auch dieser Pass endet bei Scherapike. Ja, 35 Minuten gespielt, bis jetzt ähm, der FC Barcelona immer noch das bessere Team. Aber ihnen gelingt ja auch nicht so viel offensiv. Klar, beide stehen gut. So, jetzt André Gomez. André Gomez, was macht Suarez? Ah, startet nicht so gut. Da ist noch mit Iniesta. Andres Iniesta mit dem Pass zu Messi. Oh, jetzt Messi gegen Ronaldo. Messi passt das dann weiter zu André Gomez. 
Barca sucht jetzt konzentriert die Lücke. So, da ist Iniesta. Da startet Luis Suarez. Kommt nicht ran. Ja, irgendwann wird es schon noch was werden. Irgendwann werden die Tore schon fallen. 39 Minuten gespielt. Bis jetzt Torchancen sehr, sehr rar gesät heute. Aber Barca ist mal auf dem Vormarsch. Da ist André Gomez mit dem Schuss. Zumindest nochmal Eckball für den FC Barcelona. 41. Minute läuft bereits. Und so richtig Torgefahr kam hier und heute noch nicht auf. Klar, beide Abwehr rein. Souverän bis jetzt. Fehlerfrei. Messi, nächster Eckball. Kommt gut rein. Der kommt gut rein. Aber naja, die Abwehr schlägt wieder gut zu. So, da ist anderes Iniesta mit dem direkten Abschluss. Aber wieder abgefälscht. Nächster Eckball für den FC Barcelona. So, diesmal die Maria. Der kommt ein bisschen... Ja, der war ein bisschen verzogen. Deswegen Real Madrid erst wieder am Ball. Da ist Karim Benzema und da ist Ronaldo. Ja, da geht zu Lucas Silva. Da ist Asensio. Silva. Und Pepe. Cavajal, Real Madrid spielt das jetzt souverän drunter, so scheint es. Diese erste Halbzeit. So, und da ist Garrett Bale. Bale auf dem Weg nach vorne. Aber Iniesta, Iniesta, Iniesta. Lässt sich ja vom Ball wieder trennen. Das war nicht so gut. Die Chance dafür, Real Madrid kurz vor der Halbzeit. Aber Garrett Bale nicht zu stoppen. Und Kiel lässt es zur Stelle. Also, das war die erste gute Chance für Real Madrid in diesem Spiel. Und erst kurz vor der Halbzeitpause. Da hat die Abwehr die ersten Lücken aufgezeigt beim FC Barcelona. Und Bale kommt schon wieder. Der will jetzt vor der Halbzeit auch noch das 1 0 schießen. Aber das war es erstmal mit der ersten Halbzeit. Also, Real Madrid gegen den FC Barcelona. Zur Halbzeitpause steht es 0 zu 0. Es ist eine defensive Höchstleistung, was hier beide Teams verrichten. Also die Abwehrreihen stehen wirklich fabelhaft gut. Gut, es sind ja auch unglaublich starke Abwehrspieler mit Gerard Piquet, Mascherano, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo und so weiter. Ja, das sind halt Top-Abwehrspieler und sie tun heute ihren Job und zwar so gut es geht. So, ähm, Fitness sieht nur relativ gut aus. Iniesta baut schon ein bisschen ab, aber ich denke, da werden wir erstmal durchkommen. So, weiter geht's. Also, zweite Halbzeit im El Clasico läuft. Das Hinspiel im Viertelfinale des Copa del Rey. Es geht also weiter in die Halb zweite Halbzeit rein. Ja, wie gesagt, ähm, es gibt sowieso ein Hin- und Rückspiel. Das heißt, heute wird man in und wissen, wer ins Halbfinale einziehen wird von diesen beiden Teams. Und jetzt geht es weiter. Sergio Busquets am Ball. Weiter geht es zu André Gomez. Oh, und dann der Laufweg, der passt da nicht. Die Maria wäre anders gelaufen. Als André Gomez gepasst hat. Und Luis Suarez will sie diesen Ball erobern, aber schafft es nicht. So, und wieder Garrett Bay. Auf dem müssen wir ein bisschen besser aufpassen. Der kommt mir dazu einfach durch. In erster mit einem robusten Zweikampf. Schiri lässt weiterlaufen. So, Lionel Messi. Und geht André Gomez mit nach vorne. André Gomez, die Mitte ist ziemlich leer. Was macht er jetzt raus? Warte das mal ab. Bringt den Ball zu Messi. Messi zurück zu Sergio Busquets. Busquets sieht ein Iniesta. Iniesta zu Jordi Alba. Sergio Busquets. Sergio Roberto. So, jetzt mal rein die Mitte. Komm, Luis Suarez vorbeigetrennt. Da bietet sich keine Möglichkeit. Da kommt man nicht durch. Das ist der Wahnsinn. So, Jordi Alba greift früh an und das ist ein riskanter Ball, aber keiner kommt hin vom FC Barcelona. Deswegen Real Madrid am Ball über Lucas Silva. So, da ist Asensio. Bin ja gespannt, wann der Real mal äh, ein bisschen auswechseln wird von Toni Kroos. Und so rein jetzt. Achtung, Achtung, Achtung. Da kommt Benzema einfach durchgestürmt. Wäre eine gute Chance gewesen, wenn er da zum Abschluss kommt im 16. Aber ging nochmal gut. Aber Real Madrid wird jetzt in der 2. Halbzeit ein bisschen aggressiver, offensiver. Machen das gut als Cristiano Ronaldo. Das wird immer gefährlich, wenn er die Bayern Ronaldo im 16. Ronaldo. Und erstmal raus den Ball. Jawohl, Sergio Roberto. Und ab geht's über Iniesta. So, außen Di Maria. Vorne kommt Luis Suarez. Nicht an den Ball ran. Und dann war's. Abseits von Suarez. Scheint so. Ne, Freischuss gibt es auf jeden Fall für uns. So, Sesc Fabregas kommt, Asensio geht runter. Freischuss für den FC Barcelona und es gibt direkt den nächsten Wechsel bei den Königlinen. Toni Groß kommt, Lukas Silva geht runter. Also, zwei Wechsel ausgeführt, Stunde gespielt. Und jetzt kommt dann schon langsam die Starbesetzung im Mittelfeld auf den Platz. So, da ist Lionel Messi. Messi mit dem Abschluss. Und Messi bekommt den Ball hier nochmal. Lionel Messi, Lionel Messi. Oh, zweimal und zweimal ist der Verteidiger dazwischen. Das wäre eine gute Chance gewesen, wenn der erste Ball durchgegangen wäre. So, weiter geht's. Barca bleibt dran. Jordi Alba. Sucht Luis Suarez. Finde ich auch Luis Suarez. Außen ist Sergio Roberto. Ziehen, weil Sergio Roberto Marcelo dazwischen. Und 
Ball ist nicht im Aus und Konterchance für Real Madrid, aber Sergio Roberto nimmt Ronaldo den Ball ab. Barça bleibt am Drücker. Iniesta mit dem Ball für Springer und mit dem Ballverlust, der was dann daraus resultiert. Ungünstig natürlich in dieser Situation. Und jetzt Achtung, Cristiano Ronaldo direkt nach vorne zu Karim Benzema. Madrid macht Druck. Ball ist im Aus. Einwurf gibt es für die Königlin. So, wir werden jetzt auch mal auswechseln. Iniesta ist viel gelaufen, der darf runter. Für ihn kommt Araturan und andere Gomez müssen wir auch schon runter tun. Dennis Suarez das kommt für ihn. So, zwei Wechsel also bei uns auch im Mittelfeld. Und damit geht es weiter. Und Pepe geht runter bei Real Madrid. Rafael Varane kommt. Das wundert mir ein bisschen, dass sie jetzt die Abwehr austauschen. So, weiter geht's. Jetzt auch der Doppelwechsel bei Barcelona. Iniesta und André Gomez gehen runter. Dennis Suarez und Arda Turan kommen neu auf den Platz. Und jetzt geht's weiter. So, Cristiano Ronaldo. Pass wird abgefangen von Sergio Roberto. Weiter geht's über Arda Turan. Der ist natürlich frisch. Und er hat natürlich auch schon in der Liga dieses Jahr ein und das andere Mal getroffen. Hat eine sehr gute Saison bis jetzt gespielt, Arda Turan. Der hat ein Tor hier. So, weiter geht's. Da ist Lionel Messi. Auf ihn bauen sie natürlich. So, da ist Sergio Busquets. Ah, zögert da zu lange und das U, uh, das so ein bisschen hat dieses Einsteigen. Und jetzt ist Fabregas, so folgt von Arda Turan. Beide kamen erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Arda Turan, das ist ein bisschen zu hart. Ball bleibt aber heiß. Gut gemacht von Fabregas, aber dann kommt Mascherano mit einer entschlossenen Grätsche. Und der Ball ist erstmal im Aus und dann gibt es Geld für Sergio Busquets. Ja, das war klar. 72. Minute, Einwurf Barca. So, Marcelo. Ronaldo bietet sich ihm da an. Und dann pennt die Abwehr ein bisschen so als Ronaldo. Uiui, der war das war knapp vom Elf, Alter. Das war ganz knapp. Und Sergio Busquets, hier sehen wir nochmal sein Vorspiel, glaube ich, wofür er die gelbe Karte bekommen hat. Genau, hier sehen wir es nochmal. Da holt er Casimiro von den Beinen. Ja, das ist gelb. Und es gibt keinen Eckballabstoß für den FC Barcelona. 17 Minuten sind es noch. Geht das Ding hier 0 zu 0 aus? Es wäre leistungsgerecht, weil beide wirklich... Gut stehen in der Defensive, wirklich hervorragende Defensivarbeit heute leisten, aber Barca gibt noch nicht auf. Luis Suarez rennt mal wieder nach vorne an, da ist Arda Turan. Die Maria hängt auf der anderen Seite ein bisschen, äh, Jordi Alba hängt ein bisschen nach, wo ist denn die Maria überhaupt, keine Ahnung. So, Jordi Alba, jetzt findet er die Maria und er verliert den Ball. Oh, und jetzt Achtung, Real versucht sofort zu kommen, Sergio Busquets musste sie einem Zweikampf ein bisschen zurücknehmen, der hatte schon gelb. Und jetzt Ronaldo gegen Sergio Roberto und er lässt ihn wieder auflaufen. Sehr starke Spüre von Sergio Roberto. Und jetzt kommt Messi mit Tempo. Lionel Messi gegen Varane. Zu einfach. Aber Messi kämpft hier um die Kugel, aber kriegt den Ball nicht zurück. So, weiter geht's. Mascherano, Barça drückt jetzt. Wieder Messi. Messi gegen Marcelo, das ist ein Faustspiel. Das ist kein Faustspiel, ja, komm schon. So, Benzema, Ball geht zu Garrett Bay. Bay zieht vorbei an Jordi Alba. Jetzt wird es nochmal gefährlich, aber... Stark von Gerard Piqué. Diese Abwehr rein heute. Fabelhafte Arbeit. Fabelhafte Arbeit. Aber von beiden muss man sagen. Wirklich von beiden. Unglaublich stark in der Defensive und Offensiv. Gut, da kann man dann halt nicht so viel machen, wenn die Abwehr so bombastisch gut steht. So. Benzema. Weiter geht's nach vorne. Oh, und dann rutscht Mascara dazwischen äh, vorbei. Aber Sergio Roberto kann diesen Ball abfangen. Und dann ab geht's nochmal nach vorne. Über Dennis Suarez. So, der ist jetzt Sergio Busquets aus, ist Di Maria, nochmal Platz für Barcelona, 86. Minute, Di Maria, Angel, Di Maria, wollte es dasselbe machen, aber der Ball geht weit, weit am Tor vorbei, Di Maria mit der Chance kurz vor Ende des Spiels hier nochmal für die Gefahr zu sorgen. Und wir werden jetzt auch nochmal auswechseln, also Messi ist am Ende, den tun wir erstmal raus, neuen Spiel bringen wir dafür, Paco Alcacer. Und dann darf Osur das ein bisschen ähm, darüber, genau. Also, letzter Wechsel, Lionel Messi geht runter, 87. Minute läuft. Paco Alcacer kommt nochmal neu auf den Platz. Ist jetzt natürlich nochmal ein frischer Stürmer, vielleicht für die Laufduelle jetzt gar nicht so verkehrt, aber es ist halt nicht mehr lang zu spielen, es sind nur noch drei Minuten. Und es steht immer noch 0 zu 0. Das würde natürlich die Spannung fürs Rückspiel nochmal drastisch erhöhen. Bei 0 zu 0, da ist alles offen. Klar, Barca hätte gerne den Auslasttor geschossen, aber mit einem 0 zu 0 ist sowieso alles offen, ganz ehrlich. Oh, 
Ein ergischer Zweikampf hier von Ronaldo. Barca bleibt am Ball. So, da ist Dennis Suarez. Dennis Suarez außen. Die Maria. Nochmal Platz für Barca. Nochmal die Chance. Der Pass in die Mitte. Paco Alcacer. Und Barca führt. Und der FC Barcelona geht in Führung. Paco Alcacer. Der Joker macht das Tor in der Nachspielzeit. Macht er das Ding rein. Paco Alcacer schockt Real Madrid. Dennis Suarez zu Angel Di Maria. Der mit der Reingabe und da passt Varan nicht auf. Varan ist zu weit weg von Paco Alcacer. Der hält den Fuß drauf und netzt ein. In der Nachspielzeit, in der 90. Paco Alcacer schießt den FC Barcelona hier in Führung. Kurz vor Ende des Spiels. Ein Hammerding. Da ist das erste Tor am heutigen Tage. Paco Alcacer. Und das ist jetzt natürlich ein heftiger Schock hier für, den, für Real Madrid. Und das Spiel ist auch direkt aus. Keine Chance mehr hier ein Tor zu schießen für die Königin. Und Barca schlägt Real Madrid im Santiago Bernabeu mit 1 zu 0. Jeder hatte sich schon auf dieses 0 zu 0 eingestellt. Jeder war damit eigentlich schon in der Kabine, aber Paco Alcacer, Di Maria und Dennis Suarez, die den letzten Angriff nochmal nach vorne getrieben haben, die wollten hier noch gewinnen und er macht tatsächlich sein Tor. Drei Minuten vor dem Ende eingewechselt, der Joker Paco Alcacer, eine Wahnsinnsgeschichte heute für ihn, er schießt im Klassiko das entscheidende Tor und das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage für den FC Barcelona fürs Rückspiel. Ganz ehrlich, das ist schon. Das war schon ein immens wichtiges Tor. Die Chancen sehr, sehr gering heute. Aber die letzte Chance, die war drin. Paco Alcacer. Wahnsinn. So, wir gehen mal ganz kurz durch, wie die Noten so ausschauen. Also, Sergio Roberto, 8,6, der beste Spieler heute. Ja, der hat Ronaldo einfach mal zerlegt. Di Maria, 8,2. Und Paco Alcacer, der Torschütze, dafür, dass er nur drei Minuten gespielt hat. Ne, 8,0 und auf der anderen Seite, ja, durchschnittlich. Das war kein gutes Spiel von beiden Teams. Die beide haben unglaublich stark verteidigt. Und ja, aber zum Schluss ist es eine einzige Situation, die hier mal wieder den Unterschied ausgemacht hat. Es ist Wahnsinn. So, wir haben drei neue Nachrichten. Wir haben einmal, das Angebot von Koscielny ist inakzeptabel. Dann gehen wir da mal auf 24 Mille hoch. Und ja, dann machen wir weiter. Der nächste wäre dann... Sergio Busquets ist beim nächsten Mal gesperrt. Okay. Naja, der hat ein bisschen zu viel die gelben Karten. Und ja, Luis Suarez bedankt sich. Er müsste mal wieder ein Tor schießen. Das wäre echt mal wieder wichtig, wenn er mal wieder ein Tor schießen würde. Weil er ist echt momentan so ein bisschen eine Torflaute. So, wir simulieren weiter. Manchester United haben abgelenkt für Paul Pogba. Keine Ahnung, was der wert ist, ganz ehrlich. Ich schätze mal, gehen wir auf 70. Also ich gehe immer im 10er Schritt hoch. Irgendwann werden sie schon mal was sagen, was sie haben wollen. Was für ein Spiel. Unglaublich. So, Tottenham. Inakzeptabel für all der Welt. Ist ja so viel wert. Echt. Der wird, glaube ich, echt teuer. So, Tielemans wollen sie 24 haben. Da gehen wir auf 17. 17. Und ja, also ich bin gerade echt ein bisschen außer Atem. Und Neymar ist wieder im ersten Mannschaftstraining. Das ist sehr, sehr schön. Vielleicht kann er im Rückspiel spielen. Und Dennis Suarez würde gerne beim nächsten Mal spielen. In der Liga gegen SDI Bar. Und ja, das ist auch sozusagen der Hinrundenabschluss. Weil dann haben wir die erste Hälfte der Saison geschafft, wenn wir gegen SDI Bar das gespielt haben. So, was wollt ihr jetzt genau schauen? Den Kalender wollt ihr mal anschauen, genau. Also beim nächsten Mal gegen SBI Bar. Äh, SDI Bar. Und dann gegen Real Madrid im Rückspiel. Wir schauen mal ganz kurz auf die anderen Begegnungen im Copa del Rey. Wie ist denn das ausgegangen? Ist also Copa del Rey. Wo sind wir denn? Hallo. Da, hier sind wir. Ne, ich wollte eigentlich auf die Begegnung gehen. Ganz sorry. So, hier sind wir jetzt richtig. Copa del Rey. Also, dann schauen wir an. Bitte Sevilla gewinnt der Espanyol Barcelona mit 2 zu 0. Oh, das ist natürlich ein sehr gutes Ding hier für Bitte Sevilla. Atletico Madrid schlägt den FC Valencia 2 zu 1. Sehr stark. Via Real 1-1 gegen Levante und der FC Barcelona 1-0 in Madrid. Ja, das wird spannende Rückspiele werden und ich bin sehr gespannt, 
werden dann weiterkommen wird. Also, vor allem am Schluss. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen bei euch. Und dann sehen wir uns morgen wieder gegen SDI Bar. Macht's gut, bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.